ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല പകലിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി പല സഹോദരങ്ങളും എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് സഹോദരിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ തലയിൽ തുണിയിടുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ മൂട് പടം ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു തർക്ക വിഷയമായി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചില സഭകളിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി മൂട് പടം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുവാനിടയായി ആ വീഡിയോയിൽ ആ സഹോദരി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദം ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ മൂടുപടം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്യം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യവും അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യവുമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതായത് ആറാം വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയും പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ആ സഹോദരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ചിന്ത എന്താണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഒന്ന് കുരുന്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നും തിരുവചനത്തിൻ്റെ തെളിവിൽ പഠിക്കാം ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഒത്തിരി വൈറലായി പല സഹോദരിമാരും അത് കണ്ടിട്ട് മൂടുപട ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലൊക്കെ എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ ആ സഹോദരി എടുത്തു പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്ന് കുരുന്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യമാണ് ആ സഹോദരി പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ധരിച്ച വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്രിച്ച് കളയട്ടെ കത്രിക്കുന്നതോ ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയെങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ ഇതാണ് ആറാം വാക്യം ഈ വാക്യത്തിൽ ആ സഹോദരി സ്ഥാപിച്ച ഇതാണ് മൂടുപടം ഇടാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവിടെ നീളമുള്ള മുടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കഴുത്തിന് താഴെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പ്രകാരം ശരിയാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ വിമർശനമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ ചിന്ത തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ചിന്തയായതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശരിയായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ മൂടുപട വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്തിരിച്ച് കളയട്ടെ ദാറ്റ് മീൻസ് സഹോദരി പറയുന്നത് മുടി കത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മൂടുപട വിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ഇതാണ് ആറാം വാക്യത്തിലൂടെ ആ സഹോദരി സമർത്ഥിച്ചത് ഇനി ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ചാം വാക്യം സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ സ്ത്രീ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയാലോ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് മാനമാകുന്നെന്നും പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മൂടുപടം ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുടി കത്തിരിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരമാണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ഷനാണ് വൈരുദ്ധ്യമാണ് പൗലോസ് ആദ്യം പറയുന്നു മുടി നീളമുള്ള മുടിയുള്ള സ്ത്രീകൾ മൂടുപട വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീളമുള്ള മുടി എന്ത് ചെയ്യണം മുറിച്ച് കളയണം അതേ പൗലോസ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നീളമുള്ള മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂടുപട ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരേ പൗലോസ് എന്താണ് പൗലോസിന് ബോധമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വട്ടുകുറിച്ച് ഒന്നാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചിന്തിക്കണം ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മൂടുപട ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മുടി മുറിച്ച് കളയട്ടെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നീളമുള്ള മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കേണ്ട മൂടുപടത്തിന് പകരമാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ രണ്ടും തമ്മിൽ ശരിയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ശരിയായ പഠനമെന്ന് നാം ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനമാകുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതിനകത്ത് വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞുവോ വൈരുദ്ധ്യം കടന്നു വന്നുവോ ഒരേ പൗലോ
എഴുതിയത് മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ എഴുതാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ ദൈവവചനം എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇത് ദൈവവചനമാണോ ബൈബിൾ ദൈവീകമാണോ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയും ദൈവീകമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നാം തരം തിരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എങ്ങനെ ദൈവം നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്ത വചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദൈവം നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്ത വചനങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തിരം സംസാരിച്ച വചനങ്ങളുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉപമകൾ ഉണ്ട് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിശാജ് തൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു വാദത്തിന് പിശാജ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവീകമാകുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിശാജ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുത്ത് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ എഴുത്തുകാരന് അനുവാദം കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തെ അതിനെ ദൈവവചനം എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉപമയെ ഉപമയായിട്ടും അഭിപ്രായത്തെ അഭിപ്രായമായിട്ടും സംഭവത്തെ സംഭവമായിട്ടും ഉപദേശത്തെ ഉപദേശമായിട്ടും പഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിലും ഉള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആ അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് കൊരുന്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് അതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു അതിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ അവിടെയും വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറാണ് അടുത്ത നാലാം വാക്യം മൂട് പടം ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് പുരുഷനും തൻ്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് പുരുഷന്മാർ മൂട് പടം ഇട്ടുകൊണ്ട് തല മറച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവരുടെ തല ക്രിസ്തുവാണ് അത് മറച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അപ്പോഴൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ പല പുരോഹിതന്മാരും അവരുടെ തല മറച്ചുകൊണ്ട് തൊപ്പിയിട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേദപുസ്തകത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിന് അടിസ്ഥാനം അല്ല പുരുഷന്മാർ മൂടുപടം ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് പുരുഷനും തൻ്റെ തല തലയെ അപമാനിക്കും തലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം മൂടുപടം ഇല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ത്രീയും തൻ്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ ഈ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ പുരുഷൻ്റെ തല ക്രിസ്തു പുരുഷൻ മൂടുപടം ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം അവൻ്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ് അതിന് അപമാനം വരുത്തുന്നു സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ തല അഥവാ പുരുഷൻ ആ പുരുഷന് അപമാനം വരുത്തുന്നു എന്നാണ് അഞ്ചാം വാക്യം ഇത്രയും വാക്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ക്ലിയർ ആണ് പുരുഷൻ മൂടുപടം ഇടാൻ പാടില്ല സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുകയും വേണം അഞ്ചാം വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂടുപടമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ പ്രവചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ത്രീയും തൻ്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് അവൾ ക്ഷൗരം ചെയ്യിച്ചതുപോലെയല്ല ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ തലമുടി ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുക മുട്ടയടിച്ച് അവൾ നടന്നാൽ അത് റോഡിൽ കൂടെ കാ നടക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ആ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലജ്ജ ഒരു അപമാനം എന്താണ് അതുപോലെയാണ് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാം വാക്യം വരെ പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആറാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്രിച്ച് കളയട്ടെ കത്രിക്കുന്നതോ ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയെങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ എന്താണ് അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി മൂടുപടം ഇടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവൾ ക്ഷൗരം ചെയ്യിച്ചതുപോലെ നാണക്കേടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൂടുപടം ഇടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും മുട്ടയടിച്ച് നടക്
ഞാൻ അതിന് ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രാജാവ് ഒരു ഓർഡർ പറയുകയാണ് ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ട് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ട് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കീറിയ ഉടുപ്പിട്ടോ കീറിയ പാൻ്റ് ഇട്ടോ കീറിയ വസ്ത്രം ഇട്ടോ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അപമാനമായിരുന്നു എവിടെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഉടുപ്പൊന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുന്നി വെച്ച് അത് തയ്ച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും കീറ്റിലൊരു വസ്ത്രത്തിന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ അത് വലിയ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് കീറിയ വസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഒരു തലമുറ വാങ്ങുന്നത് കീറി അവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കീറി മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് വാങ്ങുന്നത് അവരത് റോഡിൽ കൂടി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവർക്ക് സ്റ്റൈലാണ് എന്നാൽ ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപമാനമാകുന്ന വിഷയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്ത് എഴുതുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമായിട്ടല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് മറിച്ച് മുടി കത്തിറിച്ച് നടക്കുന്നതും മുട്ട അടിച്ച് നടക്കുന്നതും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അപമാനം വരുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂടുപടം ഇടാത്ത സ്ത്രീയും അത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് തുടരുന്നത് എന്നാണ് പൗലോസ് ആ വേദഭാഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്നത് ഉപദേശമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഭിപ്രായത്തെ അഭിപ്രായമായും ഉപദേശ ഉപദേശമായും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ പിന്നാലെ തരാം തെളിവ് വ്യക്തമായി പിന്നാലെ തരാം ഇപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പൗലോസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉപദേശമാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിച്ചു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്രിച്ച് കളയട്ടെ കത്രിക്കുന്നതോ ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയെങ്കിൽ അത് ലജ്ജയാണെങ്കിൽ മൂടുപടം ഇടട്ടെ അപ്പൊ കത്രിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് സ്ത്രീക്ക് ലജ്ജയായിരുന്നു ഇപ്പം പറയുന്നു എനിക്ക് കത്രിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലജ്ജയൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നീ കത്രിച്ച് നടക്ക് കത്രിക്കുന്നതോ ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂടുപടം ഇടണം ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇട്ടേ മതിയാകൂ എന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വാക്യം പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയും തേജസ്സുമാകയാൽ മൂടുപടം ഇടേണ്ടതല്ല ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല ആരെങ്കിലും പൗലോസിനോട് സ്ത്രീകൾ മൂടുപടം ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായി പുരുഷൻ മൂടുപടം ഇടേണ്ടതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മറുവശം സ്ത്രീ ഇടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇടേണ്ടതല്ല എന്നങ്ങ് എഴുതാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല ഇനിയും അടുത്ത വാക്യം സ്ത്രീയോ പുരുഷൻ്റെ തേജസ്സാകുന്നു പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നല്ലല്ലോ സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ നിന്നത്രേ ഉണ്ടായത് പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കായിട്ടല്ല സ്ത്രീ പുരുഷനായിട്ടല്ലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ആ സഹോദരി വിട്ടുപോയ ഒരു വാക്യം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യമാണ് ആ വാക്യം സഹോദരി മനഃപൂർവ്വം വിട്ടതാണോ അതോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വാക്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം നോക്കൂ അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആകയാൽ സ്ത്രീക്ക് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം തലമേൽ അധീനതാ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതാരും ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ വാക്യം എന്താണ് ആരും പറയാത്തത് സ്ത്രീക്ക് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം അധീനതാ ലക്ഷ്യം കീഴ്പ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ത്രീക്ക് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം എന്താ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന ദൂതന്മാർ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് കൊരുന്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് രണ്ട് കൊരുന്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതിയ അതേ പൗലോസ് രണ്ടാം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാർ ഈ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയു
ഇനി ഈ ദൂതന്മാർ സഹോദരന്മാർ അല്ല എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങ് എടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അല്ല പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ ദൂതന്മാരല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരാണെന്നൊരു വാദത്തിന് അങ്ങ് വെക്കുക അല്ലാത്ത ദൂതന്മാർ ആ ദൂതന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീക്ക് അധീനതാ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കീഴ്പ്പെടുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയും കൃത്യമാണ് ആ ദൂതന്മാരാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കുക അതിനും പതിനതെളിവുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഒരു ദൂതൻ്റെ കരുതലുണ്ടെന്നും ഇനി കൊർണോലിയോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദൂതൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടത് സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു എന്നും കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പത്താം വാക്യം പറയുന്നത് ആകയാൽ സ്ത്രീക്ക് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം തലമേൽ അധീനതാ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് പത്താം വാക്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയും സ്ത്രീ മൂടുപാടം ഇടണം ഇത് ഉപദേശമാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാം വാക്യം എന്നാൽ കർത്താവ് പുരുഷനെ കൂടാതെ സ്ത്രീയുമില്ല സ്ത്രീയെ കൂടാതെ പുരുഷനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന് വിവേചനമില്ല ഇവിടെ മൂടുപടം എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും തരംതിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം വിവേചിച്ച് കാണുന്നില്ല മുഖപക്ഷമില്ല ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം തൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലില്ല അടുത്തത് സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതുപോലെ പുരുഷനും സ്ത്രീ മുഖാന്തരം ഉളവാകുന്നു എന്നാൽ സകലത്തിനും ദൈവം കാരണഭൂതൻ ഉപദേശം പറഞ്ഞ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പതിമൂന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിക്കുകയും സഭയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടണമെന്നും പുരുഷന്മാർ മൂടുപടം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അതിൻ്റെ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിക്കുക നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയത്തില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഏ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിക്കുകയും സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടാതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യോഗ്യമോ അത് ഒന്ന് ഒന്ന് നാട്ടുഭാഷയിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഈ സ്ത്രീകൾ മൂടുപടം ഇടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അത് ശരിയാണ് എന്നല്ല അർത്ഥം ശരിയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ് പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവന് അപമാനമെന്നും സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്ക കൊണ്ട് അവൾക്ക് മാനമെന്നും പ്രകൃതി അഥവാ ലോകം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഒരു വാക്യമാണ് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു വാക്യമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവ സഭയോട് പറയാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉപദേശമല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ വാക്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നെങ്കിൽ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരമാണെന്ന് പൗലോസ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യം വരും ആദ്യം ആറാം വാക്യത്തിൽ നീളമുള്ള മുടിയുള്ള സഹോദരിമാർ എന്ത് ചെയ്യണം മൂട് വട ഇടണം ഇട്ടില്ലെങ്കിലോ മുടി മുറിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറയുന്ന എന്താ നീളമുള്ള സഹോദരിമാർ മൂട് വട ഇടണ്ട കാരണം അവർക്ക് മുടി പകരത്തിനുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പൗലോസ് വൈരുദ്ധ്യം പഠിപ്പിച്ചയാളാകും ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വൈരുദ്ധ്യം പഠിപ്പിക്കില്ല പൗലോസ് വൈരുദ്ധ്യം പഠിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മലയാള പരിഭാഷയിൽ ഒത്തിരി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവും ആയിത്തീർന്നു എന്നാണ് മൂലഭാഷയിൽ അർത്ഥം എന്നാൽ മലയാള പരിഭാഷയിൽ പാഴും ശൂന്യവും ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്ന ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുക പതിനഞ്ചാം വാക്യം കിങ് ജെയിംസ് വെർഷനിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന എങ്ങനെ ബട്ട് ഇഫ് എ വുമൺ ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്ലോറി ടു ഹെയർ ഫോർ ഹെ
എന്ന് ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതാരോട് ചോദിക്കുക സഭയോട് പറയാം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ പകരം എന്നൊരു വാക്കില്ല ഇൻസ്റ്റേഡ് ഇൻസ്റ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മലയാളം ബൈബിളിലേ ഉള്ളൂ നീളമുള്ള മുടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂടു പടത്തിന് പകരം എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നീളമുള്ള മുടി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടി തന്നെ അവർക്കൊരു അവർക്കൊരു മൂടുപടമാണെന്ന് ലോകം തന്നെ പറയാറില്ലേ അപ്പോഴും മൂടുപടം സ്ത്രീക്ക് വേണമെന്നാ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് മുടി സ്ത്രീക്ക് ഒരു മൂടുപടമാണെന്ന് ലോകം തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടണം പൗരോസ് സഭയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലോകം തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു കൂടായോ എന്ന അർത്ഥമാ അവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് അതല്ല ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരി പറഞ്ഞതുപോലെ മുടി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മൂടുപട ഇടണ്ട എന്ന ഒരു വാദമെങ്കിൽ ആറാം വാക്യം ഓക്കെ പക്ഷെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വരുമ്പം വൈരുദ്ധ്യായി പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു നീളത്തിലുള്ള മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂടുപട ഇടണ്ട പിന്നെ എന്തിനാ കത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീളമുള്ളതാണല്ലോ കത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പൗലൂസ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സഭയോട് ചോദിക്കുന്ന അഭിപ്രായവുമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നീളമുള്ള ഒരു മുടി ഒരു സഹോദരിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടി തന്നെ അവർക്കൊരു മൂടുപടമാണെന്ന് ലോകം തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശമല്ല ലോകം തന്നെ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഹോദരിമാർക്ക് എന്ത് വേണം തല കവർ ചെയ്യണം മൂടുപടം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് പൗലോസ് അവിടെ പഠിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും തർക്കിക്കാൻ ഭാവിച്ചാൽ തർക്കിക്കുന്ന മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല ദൈവസഭയ്ക്കുമില്ല എന്ന് ഓർക്കട്ടെ അപ്പം തർക്കം വരും തർക്കം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തർക്കിക്കാൻ വരുന്നവരോട് തർക്കിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതല്ല എങ്കിൽ തർക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ത്രീകൾ മൂടുപടം ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊള്ളിച്ചു നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ പുരുഷൻ ഇടേണ്ടതല്ല എന്ന് സമർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആരും ഇടണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലെ പുരുഷനെ മാത്രം എന്തിനാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പുരുഷനും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഒരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു കീഴ്പ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിൽ ദൂത സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ദൂതൻ വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സഹോദരന്മാരാകുന്ന ദൂതന്മാരിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ അവിടെ സ്ത്രീ ഒരു അധീനതാ ലക്ഷ്യം ഒരു കീഴ്പ്പെടുന്ന മനോഭാവത്തിൽ തല മറച്ച് തന്നെയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീ മൂടുപടം ഉപയോഗിക്കണം അല്ലാതെ മുടി കത്തിച്ചെന്നോ മുട്ടയടിച്ചെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് വേണ്ട എന്നൊരർത്ഥമല്ല തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വചനത്തിൻ്റെ തെളിവിൽ പഠിക്കുക സഹോദരിമാർ തെറ്റായ ഉപദേശത്തിൽ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കോലം കെട്ടരുത് ബൈബിളിൻ്റെ ഉപദേശം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതല്ല പണ്ട് കാലത്ത് മുടി മുറിക്കുന്നതും പകുതി മുറിച്ച് കളയുന്നതും മുട്ടയടിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപമാനമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് അതൊരു അലങ്കാരമായി തോന്നുന്നതെന്ന് കരുതി ബൈബിളിലെ ഉപദേശം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതല്ല ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രമീകരണത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ